Shagirieni Mungu kwa fulaha eni nchi yote bibieni jina lake tukufu tukuzeni sifa zake haleluya kwa jina la baba na la mwana na roho mtakatifu neema ya bwana wetu Yesu Kristu na upendo wa Mungu baba na ushirika wa roho mtakatifu viwe nanyi nyote wapendo wa taifa la Mungu Leo tosherekea Dominika ya tatu katika kipindi hiki cha Pasaka. Maada kuu katika masomo yetu ni kwamba Mungu anajidhihirisha miongoni mwetu kupitia katika neno lake na vile vile tunapojumuika hapa katika kuumega mkate katika Ekaristia takatifu. Leo hii Yesu azidi kutupatia matumaini ijapo kuwa tunaweza kuwa tuwapitia katika changamoto nyingi katika maisha yetu yeye kamwe hawezi kutuacha kama vile alivyoahidi mitume wake yu pamoja nasi mpaka mwisho wa dahari yote yaliyotendeka tutasikia katika somo la kwanza yalikuwa katika mpango wa Mwenyezi Mungu Tujue ya kwamba nasi tunapopitia katika mambo mengi tuweze kutafakali mpango wa Mungu katika matukio hayo yote. Basi ndugu zangu ili tuweze kumtolea Mungu sadaka iliyo safi tukiri dhambi zetu. Namngamia Mungu mwenyezi Nanyi ndugu zangu kwani nimekosa mno kwa mawazo kwa maneno kwa matendo na kwa kutimiza wajibu 
Nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na muomba Maria mwenye heri. Bikra daima. Maraika na watakatifu wote. Nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele.
tuombe e Mungu watu wako washangilie daima kwa kujaliwa ujana mpya wa roho ili wanaofurahi sasa kwa kurudishiwa utukufu wa kuwa wanao waitazamie kwa tumaini la furaha dhibiti ile siku ya ufufuko kwa jia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao anaishi na kutawala nawe katika umoja wa roho mtakatifu Mungu daima na milele Somo la kwanza Somo katika kitabu cha matendo ya mitume Siku ile ya Pentecoste Petro alisimama pamoja na wale kumi na moja. Akapaza sauti yake akawaambia Enyi wa Israeli sikilizeni maneno haya Yesu wa Nazareti alikuwa mtu aliyedhibitishwa kwenu na Mungu wa miujiza maajabu na ishara Alizo zifanya Mungu kwa nafsi yake yeye kati yenu kama mjuavyo wenyewe kwa azimio la Mungu na kujua kwake tangu zamani Yesu alitolewa nanyi mkamsulubisha kwa mikono ya watu wasiojua sheria mkamuua lakini Mungu alimuopoa na utumwa wa mauti akamfufua kwa maana haikuwezekana ashikiliwe na mauti Maana Daudi alisema juu yake Na muona Bwana daima mbele yangu Yupo kuume kwangu nisitikisike Kwa hiyo moyo wangu wa furahi Na ulimi wangu unashangilia Hata mwili wangu utakaa na tumaini Kwa maana hutaacha roho yangu katika kuzimu Wala hutamwacha mtakatifu wako aharibike Unanionyesha njia ya uzima utanijaza furaha mbele ya uso wako Ndugu afadhali niseme waziwazi mbele yenu juu ya baba yetu Daudi kuwa alikufa na akazikwa na kaburi lake lipo kwetu mpaka siku hii kwa kuwa alikuwa nabii na alijua ya kuwa Mungu amemwapia kiapo kwamba atamketisha mojawapo wa wazao wake katika kiti chake cha enzi alisema alioneshwa kuhusu ufufuko wa Kristo ya kwamba hakuachwa kuzima hakuachwa kuzimu wala mwili wake haukuona uharibifu Yesu huyu Mungu amemfufua na sisi sote ni mashahidi kwa mambo hayo naye baada ya kupalizwa na kuwekwa mkono wa kuume kwa Mungu na kuipokea ahadi ya Roho Mtakatifu kutoka kwa Baba ametumiminia huyo roho kama mnaviona na kusikia neno la Bwana Zaburi ya kuitikizana Kitikio Bwana utanijulisha njia ya uzima 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 Nilinde e Mungu kwa maana na 
nakimbilia kwako nimemwambia bwana wewe ni bwana wangu bwana ndiwe urithi wangu na kikombe changu ndiwe ushikilia ye hatima yangu tikisika wana utani julisha njia ya zima kwa hiyo moyo wangu na furahi roho yangu inashangilia mwili wangu tapumzika salama kwa ni hutaiacha nafsi yangu kuzimuni wala hutakubali anayekuamini aone haribifu somo la pili somo katika barua ya kwanza ya mtakatifu petro wapendwa ikiwa mnamwita baba yeye amhukumie kila mtu bila ubaguzi kadiri ya matendo yake imewapasa kuenenda kwa uchaji wa Mungu muda wa kukaa kwenu hapa ugenini mmejua kwamba hamkukombolewa kwa vitu vinavyoharibika kama fedha au dhahabu katika mwenendo wenu wa upuzi mlioupokea kwa baba zenu bali mmekombolewa kwa damu azizi ya mwana kondoo asiye na ila wala wa ndio ya Kristo huyo ameteuliwa tangu kabla ya kuumbwa ulimwengu lakini amefunuliwa mwisho wanyakati kwa ajili yenu kwa ujumbe wake yeye mnasadiki kwa Mungu aliyemfufua katika wafu na kumpa utukufu mpate kusadiki na kumtumainia Mungu neno la Bwana shangilio la injili
wana hawe nanyi Somola ijili takatifu ilivyoadi kwa naluka Siku ile ile ya kwanza ya wiki wafuasi wawili wa Yesu walikwenda katika kijiji jina lake Emao maili saba kutoka Yerusalemu nao walikuwa wakiongea kuhusu yote yaliyotendeka walipokuwa wanajadiliana hivi Yesu mwenyewe aliwakaribia akajiunga nao macho yao yalikuwa yamezuiwa wasimtabue naye akawaabia hayo ni maneno gani mnayosemezana mnapotebea jiani wakasimama wamekuja nyuso mmoja wao jina lake Keliopa akamjibu je wewe ni mgeni wa pekee Yerusalemu asiyejua yaliyotedeka siku hizi naye akawauliza mambo gani wakamwambia mambo ya Yesu wa Nazareti alikuwa nabii mwenye enzi katika matendo na maneno mbele ya Mungu na watu wote na namna makuhani waku na wakubwa wetu wa serikali walivyomhukumu afe wakamsulubisha sisi tuli, sisi tulitumaini ya kuwa walivyomhukumu afe wakamsulubisha ni yeye atakaye ikoboa Israeli lakini juu ya hayo yote leo ni siku ya tatu tangu mambo hayo yatedeke pia wanawake wengine wa kwetu wametushangaza walikwenda kabulini asubuhi mapema lakini hawakuona mwili wake wakarudi na kusema wametokewa na malaika waliosema kwamba yu mzima baadhi yetu walikwenda pia kabulini waliona vivyo hivyo kama wanawake walivyosema ila yeye hawakuweza kumuona naye akawaabia enyi wenye ufahamu kidogo na mioyo mizitu kwa kusudi yote waliyoyasema manabii eje haikumpasa Kristu kuvumilia mateso hayo na hivyo kuingia katika utukufu wake akaanza kwa Musa na manabii wote wakafanunulia wakafunulia maneno yaliyo wahusu yeye mwenyewe katika maadiko yote walipokaribia kile kijiji walichokuwa wakienda yeye alionyesha dalili ya kuendelea mbele lakini wakamsihi wakisema kaa nasi kwa maana kuna kuchwa na mchana unakoma basi akaingia kukaa nao alipokaa mezani pamoja nao alitoa mkate akaubariki akaumega akawapa mara macho yao yakafuburiwa wakamtabua naye akatoweka machoni pao wakaabiana je mioyo yetu haikuwaka ndani yetu aliposema nasi jiani na kutufanulia maandiko saa ile ile wakaodoka wakarudi Yerusalemu huko wakawakuta wale kumi na umoja na wenzao wamekusanyika wakaabia hakika bwana amefufuka ametokea simioni nao pia wakasimulia yaliyo watukia jiani na jinsi walivyomtabua katika kuumega mkate Ijili ya Bwana Kama vile nilivyodokeza katika utangulizi wa ibada hii ya misa katika Dominika hii ya tatu ya kipindi hiki cha Pasaka Masomo yetu ya siku hii ya leo ya maada moja kuu 
ya kwamba na yanatukumbusha akitupatia matumaini no matter what happens in our lives japokuwa kunaweza kuwa na mambo mengi yanayotendeka katika maisha yetu Mungu kila wakati yu pamoja nasi kama vile tutasikia katika somo la kwanza mtakatifu Petro ambaye hapo awali tulijua aliweza kumkana Yesu Kristu kwa takriban mara tatu Sasa hivi tunamuona akiwa amejawa na roho mtakatifu akawa mkakamafu wa kuhibili juu ya ufufuko wake Yesu Kristu na kwa hivyo katika kongomano hili tumeambiwa ilikuwa siku ya Pentecoste wakati Roho Mtakatifu amekuja juu yao na amejaa katika nyoyo zao yanamamuka kongomoni na kusema yale yaliyotendeka wakati Yesu alipowekwa kwa mikono ya wale wasiojua sheria Waisraeli ambao hawakuwa naitabua sheria ilivyo wakaweza kumgadamiza na wao wakaona ya kwamba katika kumsurubisha ni kama wamemaliza ila yeye Petro anawaambia yaliyotendeka yote alikuwa katika mpango wa Mwenyezi Mungu ya kwamba Yesu Kristu ni lazima angepitia katika mateso yote ili aweze kuokoa taifa lote taifa nzima la Waisraeli na kwa hivyo anawapatia matumaini wa Kristu wa kwanza na wale vile vile wabao wamejumuika na kujiunga na kikundi hiki cha wa Kristu wa mawafuasi wa Yesu Kristu pale mwanzo waweke matumaini yao yote kwake Yesu Kristu huyu ambaye ni mfufuka ambaye aliweza kupitia mateso mengi ila alikuwa anatimiza mpango wake baba yake na hayo ndio vile vile katika somo la pili twayasikia ya kwamba katika kumwaga damu haikuwa imwagike buli ila Yesu aliweza kumwaga damu yake takatifu aweze kuokoa taifa lote na kuokoa kila mmoja wetu yote lazima tuyaone katika mpango wake Mwenyezi Mungu. Na niposa nilisema ijapokuwa tunaweza kuona maisha ikiwa kizungumkuti wakati ambapo hatuwezi kuelewa yale ambayo yanatendeka katika maisha yetu. Lakini lazima tuwe wepesi ya kuweka yote katika mpango wa Mwenyezi Mungu na kumrudia Mwenyezi Mungu ili tuweze kuelewa yote ambayo yanatendeka katika maisha yetu kwa sababu huyu Mungu yu miongoni mwetu neno lake linatupatia matumaini neno la Mungu linaposomwa kwetu tunapolisikiliza linakuwa ya kwamba linatimiza lengo miongoni mwetu kama vile ilivyokuwa imetabiliwa katika huu mpangilio na iwekewekwa wazi katika maandiko matakatifu ni lazima haya maandiko matakatifu yangetimizwa hata Mungu alipoweka agano lake na taifa la Israeli kuanzia baba wa imani Abraham na uzao wake mpaka kwa Daudi ya kwamba hata kama Daudi atakuwa amekufa kama vile Petro amesema Nazma Mungu agelete mmoja kuinua mmoja wa bari hii ya Daudi ambaye agetimiza ahadi hii Mungu alikuwa amewekea taifa lote na huyu ni Yesu Kristu Yesu Kristu ambaye tuamsherekea siku hii ya leo ya kwamba ni mshindi ya kwamba ni mfufuka ambaye tukimwalika katika maisha yetu vile vile hata wakati abapo kunakuwa na giza kunakuwa na hofu na mambo mengi anazidi kujumuika pamoja nasi kuadamana pamoja nasi na natimiza lengo lake la kutuokoa kwa damu yake takatifu 
Katika somo la injili tunasikia mada hii kiedelezwa pale wafuasi wawili wa Yesu Kristo ambao wanaondoka kutoka mji wa Yerusalemu na waelekea mji wa Emao tumesikia ni takriban maili saba kutoka Yerusalemu na wanaelekea mji ambapo kuna giza kwa sababu tunaambiwa ni wakati wa jioni wanaondoka kwa sababu wamejaa hamaki na huzuni wamepoteza matumaini na pale anapojiunga na wao bila wao kumtabua anawauliza mambo gani haya mnapopiga gumzo mnayanena na wanashangaa ya kwamba ni yeye mgeni tu ambaye hajasikia matukio yaliyotendeka huko Yerusalemu na yeye anawauliza mambo gani haya wanasema mambo ya Yesu wa Nazareti ambaye alikuwa nabii nabii ambaye tulijua ya kwamba amekuja kuikomboa nchi yote lakini sasa wayahudi na wakuu wa dini na wazee wetu waliunganika wakawa jama moja wakaweza kumuangamiza wakamtundika juu ya msalaba na si hivyo tu baadhi ya wanawake siku hii ya leo waliolauka na kwenda kaburini wamekuja na kutupatia hadithi ambazo hatuwezi tukazielewa ya kwamba walipoenda kaburini hawakukuta mwili wake lakini waliambiwa kwamba amefufuka kuna artist mmoja muholanzi anaitwa Lembrat alikuwa akifanya kazi katika misia mmoja huko Holland na alikuwa amechora picha nzuri sana the story of a mouse na katika kuchora kwake alionyesha wazi huzuni ambayo ilikuwa katika nyuzo za hawa wawili hawa wafuasi wawili walikuwa ameichora hivi kwamba Yesu Kristo amekaa mezani pamoja na wao ananena nao ni wakati huu sasa wamemwalika katika chakula hiki cha jioni lakini ukitazama kwa hiyo picha huzuni yote ilikuwa inaonekana and all the emotions their pain ilikuwa imewekwa wazi kwa hiyo picha na basi kazi yake huyu mchoraji kwa sababu alikuwa ameajiliwa katika ile misiam watalii walikuwa wanajumuika wanamiminika kule na kila wakati na kila asubuhi ilikuwa kazi yake kwa kuambia juu ya hiyo picha na kuwahadithia hadithi hii ya emau na ikawa ni kazi ambayo ni rahisi sana kwake kwa sababu ameizoea na baada ya miaka kadhaa bibi yake analikuwa amempenda huyu bibi sana akagojeka ghafla akawa na saratani na ikawa ni saratani ambayo ilimsukuma sana akaweza kudhoofika hakuwa na afya nzuri tena na kila saa na kila wakati alikuwa na uchungu mkubwa sana na huyu mchoraji akaanza kujiuliza maswali huyu bibi yangu alikuwa bibi mwaminifu bibi aliyenipenda na akapenda watoto na familia yote kwa nini apitie mambo haya yote? Baadaye yule bibi akaaga. Huyo mzee, huyu mchoraji akawa anamedhoofika kabisa. Amepoteza matumaini hata kwake Mwenyezi Mungu. Na baada ya siku za kuhuzunika zimeisha, akaambiwa arudi katika kazi yake na akaitikia na akarudia kazi yake ya zamani ya kwamba watalii wanakuja anawapatia hiyo hadithi ya Emmaus anawaelezea juu ya hiyo picha lakini siku moja alipokuwa na kikundi pale cha watalii anawahadithia huzuni iliyokuwa na hao wafuasi wawili then it came to his mind this is not just a story ilikuwa hadithi ya maisha yake mwenyewe 
tena akaanza kukumbuka maisha walioishi na bibi yake mpendwa na jinsi aliweza kuwa anapitia magumu kwa sababu ya ugonjwa huo wa saratani baadaye akasema kumbe sio hadithi tu ni hadithi ya maisha yangu wapendwa tunaposikiliza katika dominika hii kuhusu hao wafuasi wawili wa Yesu bi our own story kuna wakati ambapo tuko na matumaini ya kwamba afya yetu ni nzuri lakini kwa ghafla inaweza tendeka lolote unaenda hospitalini unapopatiwa ripoti yako unaona ni kwamba mambo haya ni magumu yamekuwa kizungumkuti huna tumaini tena katika doa yako inaweza kuwa yanatendeka vile vile ulipokuwa ukianza familia ulikuwa na matumaini lakini changamoto zingine zikatendeka na ama zikatokea na kadhalika katika wito wa kila mmoja wetu hii ni hadithi ya kila mmoja wetu ni hadithi yangu na ni hadithi yako je wakati changamoto zinatokea si ni rahisi sisi kupotelea katika sehemu zingine Emmaus where we want to learn to it can be another place it can be the relationship that you have created kwa sababu kuna changamoto katika doa kwa sababu kuna changamoto katika familia kuna changamoto katika wito wako you decide to learn away pengine kwa marafiki kwa uhusiano ambao hustahili wengine wanaingilia any behavior addictive behavior kama kulewa unywaji wa pombe ama dawa za kulevya na kadhalika or even an attitude ya kwamba kwa sababu napitia changamoto my mouse can be that bitterness na I become a bitter person kwa sababu ya changamoto ambazo nimezipitia that way i've said and i remind you again it is your story it's not just a story created here a mouse the story of a mouse and this town of a mouse can be a place where you have created jambo la pili ama la tatu kwa sababu la pili nimesema Yesu Kristu kila wakati anasikiliza hadithi zetu mambo ambayo tunamueleza na hachoki ni sisi ambao tunachoka kumueleza yale ambayo tunapitia katika maisha yetu jambo la tatu ni kwamba ni hivi katika huzuni zetu Yesu Kristu yu pamoja nasi na hakuna wakati anatuacha. Anaadama na nasi. Na tunapomuelezea na yeye anajidhihirisha katika neno lake. Na nilisema katika mwanzo this is not just a story. It is a catechesis of Eucharist. Ni hadithi kuhusu yale ambayo yanatendeka kwetu kila wakati tunapojumuika kwa ibada ya Jumapili Yesu anajidhihirisha katika neno lake. Lazima tuwe wakakamavu vile vile. Na nyoo zetu ziwe zikiwaka kila tunaposikiliza neno la Mungu. Is not the word of the priest or the deacon or the other minister who is reading the word ni neno la Mungu na lazima tuwe tayari ya kwamba nyoyo zetu zinawaka tunapolisikiliza neno habari linatupatia matumaini linabadilisha maisha yetu hata wakati tuko na katika hali zetu za huzuni na changamoto nyingi like the two disciples nyoyo zetu lazima ziwake na vile vile tunapomsikiliza tuwe tayari kumwalika miongoni mwetu tunapomwalika anazidi kujidhihirisha walipomwalika na wanaketi pale kwa chakula cha jioni katika kuumega mkate wakaweza kumtabua Yesu Kristo and this is the catechesis of Eucharist ibada ya misa inaanza kwa kusikiliza neno na vile vile tunakutana na Yesu Kristo katika kushiriki meza ya ikaristia na kwa hivyo Yesu Kristu huyu ambaye ni mfufuka bado yu miongoni mwetu bado anatupatia matumaini pale tunapokuwa wakakamafu wa kusikiliza neno na sio kusikiliza tunakuwa vile vile watendaji wa neno lake 
na vile vile tunaposhiriki ekaristia vilivyo Yesu Kristu anajidhihirisha na anakuwa miongoni mwetu anakuja miongoni mwetu kwa jia bazo pengine mimi na wewe hatutarajii ila kila wakati yu miongoni mwetu ayuridi kumtabua katika maisha yako na jinsi ambavyo tunapatiwa siku hii ya leo Yesu anafungua macho yetu pale tunapokuwa watu wa kusikiliza neno na kushiriki ekaristia takatifu Jambo la mwisho ni hili ambalo tunalipata katika hadithi hii ni kwamba wanapokuwa wanaondoka wanasema wanaelekea katika mji wa Emmaus na pengine walikuwa nataka kujitenga kabisa waishi kule lakini baada ya kumjua Yesu Kristu hawakukaa Emmaus tena walirudi katika mji wa ufufuko ambao ni Yerusalemu wanaingia mbele yangu sijui mimi nitafanya nini but Jesus listened to that story cause baada ya kumuuliza kama ungetaka kuponywa ilimsaidia sana huyu mgonjwa akaelezea hadithi zake a we courage as enough kila wakati kuwa tunamuelezea Yesu Kristu matukio yetu changamoto zetu furaha zetu uchungu wetu kwa sababu kila wakati anaandamana nasi na kila wakati anatusikiliza jambo la pili ni hivi ya kwamba huyu Yesu Kristu pengine tunamtarajia tutakutana naye kwa jia hii but he's also a god of surprise even in the least expected way anajumuika nasi wakati hata pengine umemuomba kwa jia hii na yeye atakujibu pengine kwa ile jia ambayo hukua ametarajia hawakuwa anatarajia kwamba watakutana na yeye katika kuumega mkate hawakuwa namtambua kwa sababu they focus so much on their pain kupoteza kwao uchungu waliokuwa nao ya kwamba hamtabui hata Yesu Kristo how many times do we do the same kwa sababu tuna changamoto you concentrate on that pain because i'm sick i cannot find value in that suffering there kwa sababu nimeona kama ni ugonjwa wa wangu simwaliki Mungu katika hali hii katika doa yangu ika na changamoto hakuna uaminifu na kadhalika and you think wewe ndio utaponya haya yote sometime because we concentrate kwa changamoto we don't see the bigger picture ya kwamba Mungu ambaye tunamwamini Yesu huyu ambaye ni mfufuka ni mkuu kuliko changamoto hizi zote jambo langu la nne ambalo tunalisoma na ningetaka to share with you ni kwamba this place we are calling a mouse Sometime for me is not a geographical place. Sio mahali ambapo unaweza sema ni hapa. Amegudua ya kwamba kuna mahali kama saba ama tisa ambapo wanasema hapa ndipo e mouse, hapa ndipo e mouse na kadhalika. Na mimi nikamwambia nimezuru huko at least many times lakini mara mbili nimepelekwa mahali tofauti na kuambia hapa ndipo e mouse it might not be a geographical place lakini ni mahala ambapo unapopatana na changamoto unataka kujificha nimesema kwa baadhi yetu tunapopata changamoto kwa mfano katika familia katika doa zetu katika wito your own vocation at a religious life unapopata vocation i mean challenge mahali unataka kwenda kujificha nimesema for some it might be a relationship unaweza weka mipango ingine ya kando kwa sababu doa yako iko na changamoto wengine wanakuwa walefi wengine kama vile nimesema you create an attitude you cross yourself completely na tujue hivi tunaambiwa a mouse was seven miles west of Jerusalem. Na wanapoondoka Yerusalemu, wanaondoka wakati kumekaribia kukuchwa when it is in the evening. 
na ndiposa wanamwambia Yesu Kristu jo kwa sababu kumekuwa jioni ni usiku come and stay with us wanaondoka mahala pa ufufuko mahala ambapo kutakuwa na matumaini mahala ambapo Yesu Kristu aliwaambia mkae katika mji huo mpaka nitakapowapatia roho mtakatifu wanataka kuondoka kule and they go to the place they have created in their mind for their false consolation hapo ndipo wanataka kuelekea so Emmaus wakati kama huu na katika enzi zetu it can have hundred names wakati unajificha katika internet wakati kwa sababu kuna changamoto you start mambo ambayo hayastahili some things that are more already pregnant unakuwa addicted kwa internet unakuwa addicted kwa pombe unakuwa addicted kwa mihadarati unakuwa kwa hiyo hali hapo dipo unastakiwa utoke sasa listen to what happened baada ya kumtabua Yesu Kristu katika kumega mukate hawaishi tena and they realize after all a mouse is not important what is important is to go back to Jerusalem we must be courageous enough for the many mouse we have created that we can move out of that mouse and we go to the place of importance a mouse again may a place where you go because you want to hide away to run away from your christian responsibility responsibility za familia zetu za doa na kadhalika you create somewhere else this is where the lord is charging you go back to jerusalem go back to jerusalem to be a witness lazima tujitahidi turudi katika yerusalemu katika familia zetu katika vikundi vya kanisa katika wito wetu jinsi inavyostahili katika kuhalalisha do, kuhalalisha doa zetu na kadhalika na wito wetu tuweze kurudi kwake Mungu ambaye tutampata Yerusalemu Yerusalemu is the place of resurrection is the place of hope there he told them you shall be my witness starting from Jerusalem to the rest of the world Jambo lingine ni hili ninapotamatisha ni kwamba I have talked about this story as an elaborated catechesis for Eucharist. Kila wakati hata sasa tumejumuika hapa. Jinsi Yesu alivyojumuika na wao akawafunulia maandiko matakatifu mwishowe katika kumega mkate ambao ni meza ya ikaristia wanamjua changamoto ni kwamba tunalisikiliza neno la Mungu kila wakati lazima tufikie kilele ya kwamba nyoyo zetu zitakuwa zikiwaka mioni mwetu wakati tunaposoma sio tu Jumapili usiwe mkristo ambaye anasoma neno la Mungu tu Jumapili lakini lazima ukue na hiyo aje naomba kila siku nitasoma neno la Mungu nitalitafakari litanipatia matumaini litatoa changamoto na kadhalika na nyoyo ya, moyo wangu huo ukiwaka kila wakati ninapolisoma au kulisikiliza hili neno na huo sio mwisho sio tu kusoma lazima tuwe watendaji wa hili neno tutafika kilele hata katika ibada hii ya misa tumesikia neno tumesikia homolia baadaye itafika kilele pale tutakaposhiriki mesa ya Bwana je Nimeuliza tena ni nini ambacho umekifanya kuwa kizingiti katika maisha yako kinakuzuia katika kushiriki mesa ya Bwana ambapo Yesu Kristu anajionyesha na kujihidhirisha miongoni mwetu the greatest gift that he left to the church is the gift of Eucharist na wakati tunapo participate katika Eucharist jinsi inavyostahili in a way we encounter Jesus always leo tunatolewa changamoto na kwamba tuwe watu ambao watakuwa akakamafu katika kulisikiza neno na katika kushiriki katika kuumega mkate kushiriki katika ekaristia takatifu natamantisha kwa kusema hivi kama hawa wawili walivyokuwa katika hiyo safari na mtu wa pili hatujaabiwa jina lake wa kwanza tumeambiwa ni Kleofa ambaye alikuwa mfuasi wa Yesu Kristo japo kwa tunaambiwa wawili walikuwa wafuasi wa Yesu Kristo 
muinjilise ameliacha jina hilo wazi uiliweze kulijaza jina lako hapo ukumbuke ya kwamba hii ni hadithi yako huu ni mwaliko wako ni changa moto kwangu na kwangu utoke katika mahala ambapo umejificha where you have created your own a mouse and be together with Cleophas uweze kurudi katika mji wa Yerusalemu na mkiwa pale katika Emmaus unapofanya uamuzi wa kuondoka always invite Jesus in your life wanamwambia Yesu it's almost at night stay with us stay with us Yesu tuwe tukimwalika katika maisha yetu katika matukio yote ambayo tunapitia katika maisha tuwe tayari na tuwe na ushujaa wa kumwambia Bwana napitia haya Bwana natarajia haya Yesu nagojea haya na kuomba adamana nasi na kuomba karibu katika maisha yangu karibu katika doa yangu karibu katika wito wako na hakika ataadamana nawe kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu Tusimame tukili imani yetu. Na sadiki kwa Mungu mmoja. Muumba wa bingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Sadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristu, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa baba tangu milele yote. Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga. Mungu kweli kwa Mungu kweli. Aliyezaliwa bila kuumbwa mwenye Mungu mmoja na Baba ambaye vitu vyote vimeumbwa naye alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokofu wetu akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwake yeye Bikra Maria akawa mwanadamu akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Pontius Pilato akateswa akafa akazikwa siku ya tatu kafufuka kadri ya maandiko akapaa mbinguni ameketi kuume kwa baba atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu na ufalme wake hautakuwa na mwisho na sadiki kwa roho mtakatifu bwana mleta uzima atokae kwa baba na mwana anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na baba na mwana aliyenenwa kwa vinywa vya manabii na sadiki kwa kanisa moja takatifu katoliki la mitume na ugama ubatizo mmoja kwa maendeleo ya dhana na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele amina wafuasi wa emau walitaka kurudia maisha ya kawaida baada ya kuona matukio ya huko Yerusalemu matumaini yalikuwa yameharibika kabisa huyu Yesu huyu Yesu aliyekuwa nabii na mjube wa Mungu alikomeshwa na binadamu wa pinzani wake walimtegemea bure yani bila kuona matokeo mazuri ya matumaini yao wafuasi wako walishawishiwa sana kuacha kuamini baada ya tukio la Ijumaa kuu lakini uliwasaidia kuwatokea kuwa mzima baada ya kufa kwako utupe sisi neema ya kukuamini ya kuamini ufufuko wako e bwana atakuomba e mashaka yote kuhusu uzima wako katika utukufu wa mbinguni e bwana atakuomba Kutujionyeshe kwetu katika neno lako imalishe udhaifu wa imani yetu e bwana atakuomba e bwana atakuomba usikie kutuimarishe kwa mkate wako ambao ni wewe mwenyewe katika enzi yako ya kimungu e bwana atakuomba e bwana atakuomba usikie kutuongoze sisi tukufuate katika njia ya mashaka ya hapa duniani ili kujaliwa kushirikishwa utukufu wa mbinguni. E bwana atakuomba. E bwana atakuomba usikie. 
basi kwa haya yote ambayo tumenena kwa vinywa vyetu na mengi yaliyo katika nyoyo zetu tubilie msaada na maombezi yake mama yetu bikira malia mama wa kanisa tukisema salamu malia jana neema bwana yunawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo wako umebarikiwa Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na sasa kwetu amina e Mungu baba mwenyezi sisi tuna changamoto zetu katika imani lakini tunakibilia matumaini ambayo tunayapata kwa ufufuko wa mwanao utupe neema ya kumwamini huyo ambaye ni mfufuka anayeishi na kutawala milele na milele
Salini dugu ili sadaka yangu na enu ikubarike kwa mungu baba mwenyezi. E buwana, tunakuombo vipokee vipaji vya kanisa, linalofanya shangwe, na wale ulio wafanya wafurahi sana hasasa. Wajalie pia tunda la furaha ya milele. Kwa jia kristu buwana wetu. Buwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru buwana mungu wetu. Kwa ilini vema na haki. Tendo la kufana kuleto wakofu. Kukutukuza kila wakati e buwana. Lakini hasa wakati huu kutangaza utukufu wako kwa kuwa Kristu pasaka wetu ametolewa sadaka yeye anaendelea kujitoa kwa ajili yetu tena anatutetea siku zote mbele zako kama muombezi ndiye aliyetolewa sadaka wala hafi tena bali yu hai daima yeye aliyeuawa kwa sababu hiyo katika upeo wa furaha ya kipasaka ulimwengu mzima unashangilia lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba utenzi wa utukufu wako wakisema bila mwisho Bwana kweli mtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki maana kwa jia ya mwanao bwana wetu Yesu Kristu na kwa uwezo tedaji wa roho mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kufitakafuza wala huachi kukusanya watu kwako ili toka mawia ya jua hata machoa yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako basi e bwana na kusii kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili ufitakaze upende kuvitakafuza kwa roho huyo huyo ili viwe mwili na damu ya mwanao bwana wetu Yesu Kristu aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya yeye maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate na kikushukuru aliubariki 
akaumega akawapa wafuasi wake akisema toaeni mle nyote huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu Vivyo hivyo baada ya kula akakitoa kikombe na kukushukuru alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema toaeni mnywe nyote hiki dicho kikombe cha damu yangu damu ya agano jipya na la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu Fumbo la imani Bwana tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletao wakofu pamoja na ufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni na tunapotazamia ujio wake wa pili tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu tunakuomba iangalie matoleo ya kanisa lako na kwa kumtabua yeye aliye kafara Abaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake. Utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa na roho wake mtakatifu tupate kuwa mwili mmoja na roho mmoja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira na mitume wako wenye heri na, wa, na mashahidi wako wa watukufu na watakatifu somo wetu na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako tunakuomba ye bwana huyu aliyekafara na upatanisho wetu alete amani na wokovu duniani kote upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani pamoja na mtumishi wako baba mtakatifu Francesco askofu wetu mkuu Philip na msaidizi wake David pamoja na maaskofu mas, wote wakelele wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako sikiliza kwa wema sara za jamaa hii ulioita hapa mbele za, mbele yako e, baba ulio mtakatifu kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Uwapokee kwa wema katika falme wako ndugu zetu marehemu na wote waliaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tushibishwe tu milele na utukufu wako kwa jia ya Kristo bwana wetu ambaye kwa jia yake unaojalia ulimwengu mema yote. Kwa jia yake na pamoja naye na dani yake. We Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, napata heshima yote na utukufu milele na milele.
kwa kulitia agizo la mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu tunadhubutu kusema baba yetu uliye mbinguni jina lako tukuzwe ufanye wako ufike mtakalo lifanyike duniani kama mbinguni utupeleo mkate wetu wa kila siku tusamehe makosa yetu kama tunavyo asomea na sisi wale tukosea usitie katika shughuli lakini utuoepoe e bwana tunakuomba utuoepoe katika maovu yote tujalie kwaema amani maisha ni mwetu kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi wala tusifadhaishwe na jambo lolote tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo E bwana Yesu Kristo uliyowaambia mitume wako amani na wachieni amani yangu na wapa Usitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako na eishi na kutawala milele na milele. Amani ya Kristo iwe daima nanyi. Mpeane amani. Peace Father. Peace Deacon. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama aondoe dhambi za ulimwengu, heli yao waliwalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. E bwana, sisiingie kwangu, lakini sema maneno moja tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo zitulinde tufike katika uzima wa milele.
wafuasi walimtabua bwana Yesu katika kuumega mkate haleluya tuombe e bwana tunakuomba uangalie kwa wema watu wako nao uliopenda kuwafanya wapya kwa mafumbo ya milele wajalie waufikie ufufuko usioharibika wa miili itakayotukuzwa kwa jia ya Kristu Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nedeni kwa amani ibada yetu ya misa imekwisha. Haleluya, haleluya. Oh, dear.